Kembali lagi di channel Ref Community. Di video sebelumnya kita sudah membahas Sunda Mobilio tipe E dan sekarang kita akan membahas yang tipe RS. Lalu apa saja perbedaannya? Baiklah, mari kita ulas semuanya. Kita mulai dari eksteriornya. Paras Mobilio RS lebih agresif dan sporty. Terus terang, dibanding kompetitornya, tampang Mobilio RS ini jauh lebih menarik perhatian. Perubahan paling mencolok dapat dilihat dari bagian grill yang sudah mirip jazz. Grill barunya berkelir hitam. Lampu utamanya menatap dengan tajam. Tak lagi membulat seperti dulu. Lampu depan memiliki LED legit yang bisa difungsikan layaknya daytime running light atau DRL. Menariknya, bila pada sebelumnya lampu depan sudah menggunakan proyektor, maka ini memakai lampu utama konvensional dengan bohlam halogen. Dengan reflektor bukan proyektor Uniknya, selain peningkatan harga Ternyata tak selamanya sejalan dengan peningkatan fitur ataupun kualitas Untungnya, gara-gara perubahan pada grill dan lampu depannya ini Kap mesin mobilio ikutan berubah Perubahannya cukup signifikan Guratan yang lebih tegas sukses membuat kap terlihat lebih kekar Sayangnya, Honda hanya fokus mengubah mobilio hanya pada bagian depannya saja Pada bagian sisi hanya desain velg berdiameter 15 inci yang berbeda dari sebelumnya. Apalagi bagian belakang. Honda cuma menempelkan ornamen krom yang melintang di bawah kaca belakangnya. Masuk ke dalam interiornya, mobilio dengan dashboard baru sebenarnya sudah sangat baik. Karena terlihat lebih modern, lengkap dengan panel instrumen. Yang juga lebih menarik. Dengan tiga lingkaran pendar ya, biru LED, illuminated LED light pada klaster meter miliknya berwarna merah yang berkesan lebih agresif. Tersedia juga pengaturan AC secara digital, bahkan sudah otomatis. Sistem multi multimedia layar sentuh dengan ukuran layar yang lebih besar dibanding varian lainnya. Head unit audio Honda Mobilio RS CVT juga mengalunkan musik lebih merdu karena memakai 6 premium speaker. Ditambah lagi, sudah tersedia tombol audio di lingkar kemudi. Sesungguhnya, hal yang paling berarti dari seluruh perubahan itu terletak pada jok barunya. Setiap kursi di dalam kabin mobil saat ini sudah dibekali sandaran kepala dan sabuk pengaman tiga titik. Ketebalan jok juga terasa lebih nyaman dibanding sebelumnya. Kursi baris keduanya dapat digeser maju mundur. Reclining juga dapat dilipat untuk memberikan akses masuk penumpang di kursi baris ketiga. Secara mudah dengan uang tes tambal. Beralih ke bagian mesin, tak ada yang berubah di balik kap mesin mobil facelift ini. Mesinnya masih sama, yaitu 1,5 liter shock dengan menghasilkan tenaga 118 PS pada 6000 RPM dengan torsi puncak 145 Nm pada 4600 RPM. Mobilio RS ini juga dilengkapi indikator berkendara yang ramah lingkungan. Begitupun dengan kaki-kaki miliknya. Kualitas peredaman suspensi Honda Mobilio tak mengalami perubahan dibanding sebelumnya. Masih keras, apalagi kalau dengan diisi penuh tujuh penumpang. Efek positifnya, stabilitas pengendaraannya saat melaju kencang dapat diandalkan. Body roll dapat diminimal kan dengan baik sehingga menikung dengan kencang. Kesimpulannya, pada Mobilio RS bertransmisi CVT, Honda kini menambahkan dua fitur keselamatan baru yang belum ada sebelumnya. Fitur Hill Start Assist akan menahan mobil saat ingin mulai melaju kembali setelah berhenti di tanjakan. Fitur lain yang tak kalah penting adalah hadirnya fitur kontrol traksi. Selain itu, Mobilio sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan standar yang cukup seperti Dual RS Airbag, Rem ABS dan EBD, Vehicle Stability Assist, Hill Start Assist, dan pengait kursi anak atau Isofix Tether. Segala perubahan ini cukup untuk membuat harga Mobilio RS CVT lumayan mahal. Namun, di balik itu semua Mobilio memiliki value yang memang tinggi. Selain mobil ini tidak rewel dan memiliki dan irit 
Mobilio juga memiliki harga jual kembali yang cukup terjaga. Gimana? Apa kalian berminat? Oke, baiklah. Sekian dulu video review dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuun.